Goeie morgen, broeders en zusters en kinders. Ons het enkele afkondigings voor die dienst. Uh, die collect is vir die onder die dienst is voor die dienst van barmhartigheid bij die dieren voor evangelisering. Die heeft je volgende week dan ook voor die diaconale bijstandfonds. Die andere afkondiging zal ons na die eredienst hanteer. Kom ons sing vir oogend saam, Psalm 34, vers 1 en 6, en daarna Psalm 105. In weelde en in ongeluk, altijd zal ik die Heere prijs, altijd voor hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Psalm 34, en daarna Psalm 105. Ik kijk op naar die bergen, waar vandaan zal daar voor mij hulp komen? Mij hulp komt van die Jere, wat jimmel in aarde gemaakt heeft. Hij wat niet toelaat dat jij strijkel niet. Hij wat jou beschermt, slaap nooit niet. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede wordt hier rijkelijk geschenk van God ons Vader en ons Jere Jezus Christus. Dier die krachtige werken van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere die saam te sing, Psalm 89, vers 1 en vers 2. Ik wijs hier graag ook op vers 2 en dit wat ons daar hoor. Ik het my trouw verbond, so het die Heer gesprek 
met David opgerig en zal dit nooit verbreek. Uit vrije gin zal dit mij nimmer meer berouw nie. Niks, die vervulling van mijn eet aan hom weerhou nie. Jou nageslag oor fors bevestig ek vir eeuwig. Jou ruikstroon bouw ek op van kind tot kind gestewig. Juist daarin sing ons ook van die verbondsbeloftes wat die Heere aan elke een van ons ook gegeet het. Dit wel van ons ook so pas in Psalm 105 gesing het. En dan die wonderlijke troos wat die Heere ons gee, dat niks die vervulling van sy eet aan ons sal weerhou nie. Kom ons sing saam vers 1 en vers 2, waarna ons ook ons geloof staande sal belei. Wanneer ons ons geloof belei in die drieënige God, met die woorden van die twaalf artikels, dan doen ons dit niet alleen nie, maar saam met die kerk van alle eeuwen. En juist daar dier weet ons, dat God van geslag tot geslag ook getrouw bly in elke een van onze levens. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruis, ge, ge, gekruisig is, gesterf het en begraaf is, en wat al die angsten van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. In Psalm 65 staan daar in vers 2, dis waar, 
een donker skuld verlede leef in ons jegenis, maar al ons ongerechtigheden word dier u uitgewis, wel salig wie een skuld verloren versoeningswoord oor reis, vir wie u uitkies lang te voeren een woonplek in u huis. Daarin sing ons broers en zusters van die genade van ons Himmelse Vader, wat niet net ons elkeen uitgekies het om sy kinders te wees, om vanochtend hier ook in een eredienst by mekaar te wees nie, maar wat ook in en dier ons Heere Jesus Christus, ook ons skuld verlede, ons ongerechtighede uitgewis het. Elkeen van ons wat in skuld verloren is, hoor vanochtend ook die versoeningswoord, dat God ook voor jou en my in sy genade verlos het. En juist daarom luister ons naar die wet van de Heere en ons luister daarna juist ook om te leer hoe dat God wil ons moet leven in dankbaarheid voor dit wat hij in sy genade onverdiend aan elke een van ons geskenk het. Daar staan geskryf, Exodus 20, toe het God al hier die geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander goede heen nie. Jy mag niet vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat jy die sabbedag heilig hou. Zes daal moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou sien of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in zes daal die himmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy geris en daarom het die Heere dit als een gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuinis tegen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of een slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Tot so ver die wet van die Heere. Kom ons sing nou saam, Psalm 65, die eerste en die tweede vers, terwijl ons so bly sit.
kom laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons roep u aan in totale afhankelijkheid. Ons roep u aan en belei ook voor u ons elkeense sonde skuld. En jy is daarom dank ons u ook en loof en prijs ons u heilige naam omdat u vir ons ook een verlosser gestuur het, ons Heere Jesus Christus. Hy wat eendag op die wolke gaan kom, om as rechter ook te oordeel. Jy is ook die oordeel wat u al reeds uitgesprek het, te kom voltrek. Ook die oordeel oor die sonde. sonde van hier die wereld wat ons elke dag rondom ons self en in ons self ook aanskou. En jy is daarom dank ons u vir die wonder van u genade dat u ook ons lang, lang voor die grondlegging van die wereld al gekies het om u kinders te wees. En dier ons Heere Jesus Christus en die Heilige Gees ook heilig om die kinders te wees. Daarom bid ons ook, dat die elke een van ons, dier die werking van die gees, en dier die verkondiging van die woord ook, nie alleen sal vertroos met die evangelie nie, maar ons elke een ook daadwerkelijk sal oproep tot bekering, tot een nieuwe gehoorzaamheid aan die, een nieuwe vreugde, in jy wette wat jy vir ons gee. Ons vraag dit nie net vir ons self nie, maar ons gebed is dat jy koninkryk oor die hele wereld in al sy heerlijkheid sal skyn en sal uitbrei, dat die komst van jy koninkryk ook momentum sal bly voortbouw, so dat jy woord oor die ganse aarde verkondig mag word. bid echter nie net vir ons geestelike nood nie, ons weet daar is ook ander nood waar onder ons gebuk gaan. Ons weet van mense wat soveel verliese geleid het die afgelope paar weke ook in ons eie land weens, weersomstandighede en allerhande de goed wat buiten menselike beheer val dra elkeen aan die trouwe vader sorg op. In ons eie gemeente weet ons van soveel van ons broers en sisters wat ernstig siek is en ook lang al siek is. Ons weet van hulle wat wie in sylle ouderdom so verswak het dat hulle nie meer saam met ons hier by mekaar kan kom nie. Ons weet van hulle wat financiële druk te leid bekommerd is oor hulle werke, bekommerd is oor hulle huisgesinne. Ons vraag, Heere, dat u daar ook die troos sal gee wat alleen van u afkom. Ons bid ook vir ons land en ons vraag, Heere, dat u vir ons land sal gee waarin ons u in vrede en met blijdskap en alle vrijmoedigheid kan dien en ons gebed bly elke dag, dat jy ons ook in ons land sal verlos van die boze. Ons vraag dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons koning en ons verloser, Jesus Christus ons Heere. Amen. Psalm 50 Vers 15 sê, Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Kom ons luister saam na hierdie 
psalm van Asaf en dan gaan ons focus op vers 15 ook in die prediking. Een psalm van Asaf, die Heere is God, hij alleen is God, hij spreekt, hij roept die hele wereld op, van waar die zon opkomt tot waar hij ondergaan. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verskyn God in glans. Ons God kom, hij blijft niet stil nie, voor hem uit brand te vier, rondom om woede storm. Hij roept die hemel en die aarde op voor die zaak die in zijn volk. Maak bij elkaar die wat aan mij getrouw is, een met de offer, een verbond met mij gesluit het. Die hemel getuig, God is rechtvaardig en hij is die rechter. Luister mijn volk, ik wil mijn zaak stellen, ik wil tegen jou getuig Israël, ik is God, ik is jouw God. Dit is niet omdat jij niet offer dat ik rekenschap van jou eis niet. Jouw brandoffers is immers gedierig voor mij. Ik wil geen jong bel uit jouw stal he, of bokken uit jouw kralen niet. Want al die dieren in die bos is mijne, die wilt op die duizenden bergen. Ik ken al die voels van die bergen, al wat ruur op die veld is mijne. Ik zou jullie niet vragen als ik honger zou krijgen niet. Want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan mij. Eet ik misschien die vlees van die bellen, wat jullie offer, of drink ik die bloed van bokken? Nee, lof is die offer, wat jij aan God moet brengen. Betaal jouw geloftes aan die allerhoogste. Roep mij aan in die dag van benauwdheid. Ik zal jou uithelpen en jij zal mij eer. Maar voor die goddeloze sê God. Waarom zie je mijn voorschriften een voor een op? En beroep je jou op mijn verbond? Jij wat de afkeer het van wat ik jou leer, en jou niet stier aan wat ik zeg niet? Als jij die vraag loop, breek je samen met om in. En als jij die kans krijgt, pleeg je echt breek. Als jij jouw mond oopmaakt, praat jij kwaad. Jouw tong reig bedrog aan elkaar. Jij zit en praat tegen jouw broer. Jouw eie broer beswadder jij. Want ik stel blij, als jij zulke dingen doet, dan zal je denken dat ik het zoals jij geword. Nee, ik eis rekenschap van jou, ik klaar jou aan. Jullie moet luisteren naar hier die waarschuwing. Jullie wat niet met God rekening hou nie, anders verskeer ik jullie zonder dat iemand kan red. Die mens wat mij eer is, die een wat lof als ze offer brengt. Hij wat recht leven voor hom, zal ik red. Tot zover so ons tekstgedeelte voor vandaag. Ons zing samen ook die berijming van Psalm 50, vers 15 en vers, vers 14. En roep een tijd van nooit mij aan. Ik zal jou uithelp, sê die Heer. En dankbaar blij zal jij mij eer. Ons zing samen Psalm 50, net vers 7. Mm-hmm. <clears throat> Een van die wonderlijkste belevenissen in een mensen leven is wanneer die theorie en die praktijk elkaar ontmoet. Wanneer kennis wat jij opgedoen hebt, jij praktisch in jouw eigen leven kan gaan toepassen. 
Denk ons kinders kan voor ons eindelijk die teenoorgestelde vertel wat toch op school is. Voor al ons jonger kinders en ons hoerschool kinders van, hulle weet ook hoe dit voel as jy klomp kennis in jou kop moet probeer in druk en jy weet nie hoe kom jy dit doen nie. As jy die klomp goed moet lees en is eindelijk vir jou half nutteloze inlichting waarin jy eindelijk glad nie eers belang stel nie. Jy sien nie die sin daarvan in, hoekom amal jou so druk om hierdie klomp skoolwerk, hierdie klomp kennis, jou eie te maak en te leer nie. Dit lyk vir jou eindelijk sinneloos. Wel broers en sisters, vir baie mense het ons geloof ook die selfde geword as vir daar die kinders in die skoolbanke. Mens hoor dit eindelijk vandag by baie mense wat vir jou sal sê, maar hoekom, hoekom moet my kind die bybel uit sy kop uit ook leer ken per tyd dele? Hoekom moet ons die 12 artikels kan opsê die hoerskoolkinders wat katkesasie doen en wat ook in die katkesasie sit? Hoekom moet ons sondag 1 van die huidelbarse katechismus vir die doom nie uit ons koppe uit kan opsê? Hoekom wil hy dit so graag hee? Misschien een bykie weier gevat is, hoekom gaan ons kerk toe? Hoekom is ons vanochtend hier? Baie mense sal sê, daar is eindelijk nie meer nid daaran om sondag vir sondag na die selfde doom nie te gaan luister nie. Nee, dit is baie lekkerder om om een klomp ander ook na te gaan luister en nie hier te wees nie. Misschien baie nader aan ons sel, waarom is dit vir baie van ons so kostbaar, so belangrik om ook een tweede keer op een sondag vanavond aan een katechismus preek te kom luister? Dat er sin is daar om hier die moeite te doen, wat ons vanochtend ook gedoen het om hier te wees. Dat is iets belangriks in hier die dinge, broers en sisters. Het is ongelukkig so net soos die schoolkind nie altyd verstaan waarom of hy of sy een sekere gedeelte inlichting moet hee nie en dit sinneloos vind. Net so is dit vir baie mense sy geloofslewe ook. Denk een bykie daaraan, hoeveel preek het jy al gehoor en gewonder, hoekom moet ek na hierdie preek luister, dit is eindelijk nie op my leven van toepassing nie. Hoeveel keer moet ons nie met katkesasie kinders sit, vooral hoerskool seens, is nogal geneig om so half dikmond te wees oor, hulle nou hierdie goed moet leer. Hulle is nie eindelijk lis om dit te doen nie. Tot die dag, broers en sisters, tot dat, hy wonderlijke ding gebeur. En hierdie theorie, hierdie kennis wat jy opgedoen het, praktijk word in jou leven. Hierdie skynbaar nutteloose inlichting, een praktiese toepassing in jou leven ook vind. Van ochend, broers en sisters, gaan ons kyk na hoe ons ook hierdie wonderlijke ervaring kan beleef en een werkelijkheid in ons leven moet maak. En hoor mooi, ek sê nie, werkelijkheid in ons leven kan maak nie, dit is iets wat jy moet doen. Dit moet een werkelijkheid in jou leven word. Hoe doen jy dit? Wel, dit is nou eenmaal so dat God net die beste vir sy kinders wil hee, dat God net die beste vir sy volk wil hee. Daarom wil God ook hee dat jou geloofskennis een praktiese toepassing in jou leven gaan vind. dat jou geloofskennis uitkom en bloei in die manier hoe jy leef. En een van die maniere, die wonderlikste maniere hoe God dit doen, is dier gebed. Gebed as die praktijkmaking van ons geloof. Om te bid, broers en sisters, is om Godse beloftes op jou eie leven van toepassing te gaan maak. Godse woord wat hy vir jou gegee het, een werkelijkheid te maak in jou dag tot dag bestaan. Wanneer dit gebeur, kan dit nie anders wees, as een wonderlijke belevenis nie. Daarom, broers en sisters, het God ons beveel om te bid. Ook hier in Psalm, Psalm 50 vers 15 sê die Heere, roep my aan, roep my aan en gaan kyk geris in jou bybel ook, hoeveel keer hoor jy nie die Heere wat vir jou sê, roep my aan. 
is een gebod, is een bevel van de Heere om te bid. Het is een moed voor elke kind van God. En dit is juist daar waar die geëikte vraag zo so belangrijk wordt. Hoe kom moet ik die Bijbel kennen? Hoe kom moet ik mijn beleidenskrifte kennen? Hoe kom moet ik kerk toe gaan en hierdie klomp goed naar gaan luister wat ik niet altijd weet? Hoe kom ik daar naar luister nie? Waarom moet ik zoveel so moeite doen om zonder aan de oeke preek te kom luister? Want het gaan oor die kennis, broers en zusters. Want die punt is, je kan niet bid, je kan ook niet recht bid. Als je niet naar Gods belofte is, luister niet. Als je niet God zijn gebod kent, als je niet jouw Bijbel kent. Dit was die moeilijkheid wat Asaf en die volk van Israël aan bidden gezien het. Alle geloofskennis in die praktijk van hulle leven elke dag het van mekaar verwijder geraak. Ja, die Heere sê dit vir hulle, hulle het offers gebring. Hulle was getrouw in die onderhouding van die kultus. Hulle het moeite gedoen om offers in dienst van die Heere in Jerusalem te gaan hou. Praktisch kan een mens sê, hier die ouwens het elke dag gebid. Hulle het elke dag gebid. Maar hulle gebede was leeg, sê die Heere. Hulle offers was leeg, sê hy. Want zo so zien de mens aan die einde van die psalm, hulle die verbond, wat God met hulle gesluit het, het hulle verkeerd verstaan. Hulle het hulle op die verbond, wat God met Abraham, Isaac en Jacob, een met die volk bij by Sinai gesluit het, beroep en gesê, die Heere het gesê, hy sal vir ons God wees, hy sal vir ons zorg, en hij is die enigste God. Maar hulle het nie die verbond geleef nie. En dis interessant as een mens daarna gaan kyk, dan sien je in die psalm, hulle het eindelijk die eerste tafel van die wet van die Heere, die eerste gedeelte van die tien geboeie nogal mooi probeer nakom. Daar die gedeelte wat oor God handel en hulle verhouding met God, het hulle, het hulle nogal moeite gedoen om na te kom, maar die tweede tafel van die wet, Kijk je goed wat hier genoemd wordt. Vooral in hierdie gedeelte vanaf vers 6, 16. Maar voor die gedoelloze sê God, waarom sê je mijn voorschrift een voor een op? En beroep je jou op mijn verbond, jij wat de afkeer het van wat ik jou leer? Als je jou niet stier aan wat ik sê nie, als je die vraag klopt, stier je saam, sê die Heere. Je mag niet stil nie. Dan gaan hij verder en sê, als je je kans krijgt, breek, breek je echt breek. Je mag niet echt breek pleeg nie. Als je je mond oopmaakt, praat je kwaad. Jouw tong reig bedrog aan elkaar. Je mag je vals getuigenis die een ander spreek nie. Je zit en je beswadder je broers. Zo, so dat is diefstal, dat is echt breek, dat is vals getuigenis. Al jullie goeders het hulle gedoen. Hulle maar hulle het belangrijk, daar die tweede tafel van die wet, daar die van dag tot dag leven saam met mekaar, het hulle nie nagekom nie. En wat het gebeur? Kom ons verduidelik dit so, die praktijk, maandag tot zaterdag in ons taal nou, het losgeraak van zondag. Hoekom? Want hulle het vergeet wie die Heere is, Hulle het nie meer die Heere aangeroep nie. Hulle hele godsdienst beleven en selfs hulle gebede het leeg geword. Want broers en zusters, godsdienst is niet die nakom van rituele of gebruiken nie. Dit behels dat jij leven tot die eer van God elke dag van jou leven. In dier ons gebede bring God ons weer terug na wie hij is, wat hij is, wat hij voor ons betekent en baie belangrijk ook, wat hij van jou en mij wil hee. Daarom, daarom wordt zij opdracht wat hij geeft, roep mij aan in die dag van benauwdheid, in diezelfde asem genoem als zij belofte, ik zal jou uithaal en jij zal mij eer, ik zal jou reed en jij zal voor mij leven. 
Want Godse gebod lei een mens na Godse belofte. Die twee wordt nooit los van elkaar gezien. Je kan niet die een hee, maar niet die andere heen. Je kan niet bid, maar niet Godse beloftes ook bid nie. Want dier Godse beloftes in jou gebede naar voren te brengen, dier Godse geboeien in jou, in jou, in jou leven na voor, gebede naar voren te brengen, kom een mens bij die punt waar jou geloof en al die kennis wat je opdoen in jou geloofslewe voor jou begin sin maak. Dus kan het ook sê, word Godse woord, as jy Godse woord gebruik wanneer jy bid, dan begin jy sien dat die Heere is jou enigste redder. Dan begin jy insien, hy is die een wat aan jou, aan jou behoeftes voorsien. Dan hoor jy sy roepstem, hy roepstem tot bekering, want hij is jouw vader in die hemel. En so gebed word dan een ware gebed. Die vernaamste deel van ons dankbaarheidsleven. Ware aanbidding waar een God in alles verheerlik wordt. Waarin zelfs die vraag wat ik vir God vraag, die goeders wat ik vir God smeek en vraag, help my Heere, die karakter krijg eindelijk van een geloofsbeleidenis. Ik vraag dit van u, Heere, omdat ik beleid dat u die enigste een is wat het voor mij kan geven. Ik gloe, u wil voor mij ook die beste. He. Ja, zo so, so heeft ons Heere Jezus Christus ons ook geleerd om te bid, om nooit Godse beloftes los te maken van Godse gebod nie. Waar het hy dit gedoen? Die dag toe hy vir sy disciples gesê het, wat jullie die vader ook al in my naam bid, sal hy vir julle gee. Wat jullie ook al die vader in my naam bid, sal hy vir julle gee, bid en julle sal ontvang, zodat so je julle blijdschap volkomen kan wees. Maar die belangrijke is, ons bid in die naam van ons Jere Jesus Christus. Want in zijn naam, een homas persoon het Godse beloftes, al Godse verbondsbeloftes ook, saamgetrek, het Godse beloftes ook vlees geword. Het ons jimmelse vader, sy enige bore sien, nie gespaar nie, maar om oorgelever, om vir ons sonde skuld te kom betaal. Daarom vraag Jesus ook die belangrijke vraag, wat ek en jy moet antwoord, wanneer ons bid. As God dit voor ons gegeet, sy enige woord is sien vir ons gegeet, sal hy ons niet al die ander dinge wat ons nodig het, saam met hom skenk nie? Sal hy nie al die ander dinge ook vir ons gee nie? Sien broers en sisters, God weet precies wat elke een van ons nodig het. God weet wat ons graag wil hee, God weet wat ons behoeftes is, na die lichaam en na die geest. Maar, dier ons te beveel om tot om te bid, lei God ons terug na om toe en leer hy ons om in ons geloof kennis wat ons opgedoen het dier ons leven, van toepassing te maak ook op ons leven. Om in ons benauwdheid, binnen in die praktijk die moeilijkste delen van ons levens, dit op ons levens van toepassing te maak. Hoekom? In die woorde van ons Heere Jesus Christus, so dat, ons blijdschap volkome kan wees. Volkome in die sin dat ek weet, daar is niks wat my meer van Godse liefde kan skyn. Die liefde wat ewig vast in Christus Jezus bly. Ja, so dat ek ook saam met Paulus naar die wereld kan kyk, na my eie leven kan kyk en sê, alles maak vir my sin. Want God, God is vir ons, wie kan dan tegen ons wees? Wat een wonderlijke ervaring is dit dan nie. Maar onthou dit, gebed is die manier hoe God hier die ervaring in ons levens bewerk. Want daardoor beweeg ons weg van ons eie nutteloosheid en ons eie sinneloose bestaan en word ons dier Godse belofte sy woord gelei om die sin en alles in ons levens raak te zien. En daarom, broers en zusters, het ons aan die begin ook gesê, en ons sluit daarmee af, gebed 
is die praktijkmaking van jou geloof. Het is om Godse beloftes te bid en dit op jou eie leven van toepassing te maak. En om Godse woord dan de werkelijkheid in jou dag tot dag bestaan te maak. En nie te wees soos die volk Israel wat gebid het en soos baie mense vandag ook is bid en bid en bid. Maar hulle leef nie dit wat die Heere vir hulle sê nie. Amen. Kom ons sit so, ons raak een oomlik stil voor die Heere. Ons sing van ochend ons dankgebed saam, die onze Vader gebed, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Daar is nou geleentheid om ons liefdegaves vir die dienst van barmhartigheid te gee.
sing saam Psalm 73, ons sing daarvan die tiende en die twaalfde vers. Nogtans sal ek altyd in by u bly, niks sal my van die liefde sky, u wat my rechterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. Ons sing saam vers 10 en vers 12, waarna ons ook bly staan om die Seen van die Heere te ontvang. Ontvang die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Dankie broeders en sisters, ons afkondigings, wat ook in die niesbrief is, kan ons geris ook gaan deerlees, ek wees hier graag net daarop, hier is belangrijk, die GKSA Almanak, die dagstikkie boeken met al die kerkelijke inlichting, kan ons nou bestel, die koste vir hierdie jaar is 125 rand per exemplaar, en ons vraag dat ons asjeblief so gauw moendlik dan dit ook by die kerkkantoor sal bestel. Dit dan wat ons afkondigings uit die brief uit, niesbrief betref, jy kan die res ook op die eie tyd deurgaan en dan ook met artistaat of met gemeenskap opgesê met die gereformeerde kerk, twee gesinne de wet, broer Jacobus, Jakko de wet en sister Lismarie de wet en dooplaatmate en saam met hulle ook broer Kobus de wet en sister Laurenza de wet broer Marius de wet en Maria of Nuni de wet. En dan ook met gemeenskap opgesê met die kerk hier, sister Emerentia Enslin, gebore Pistorius. Dit dan wat ons afkondigings vandag betref, daar is nie katkesasie nie, die kinders het nie school nie, so hulle gaan hierdie week weer school toe. Ek denk, Ruben is vir ochend hier, jy is een matriek nie, 
sterkte, dit is jou laaste school, schoolkwartaal, hy het so twee weke, daar gaan hy nou begin met sy eindexamens, en hy is ons enigste matriekleering hierdie jaar, so ons kan vir hom ook sterkte sê vir die kwartaal, so daar is nie katkesasie volgend nie, so ons kan allemaal lekker gaan teedrink daarachter, baie dankie.